请听题。呃，待定的同学要听好这道题哈，待会我们挑一位同学。嗯，医院，这是医院的一个呃草坪或者广场吧。这个女孩原来是一个演员，正在上升期，很有希望会走到一个很好位置。一个车祸，腿。出了问题，呃，手术做完了，有一条腿是假的，而且走路一定能看得出来，呃，再过一个礼拜就可以出院了。然后，来一位男同学帮忙搭戏，你是他的男朋友，你今天来看他是决定要继续关怀他，还是要分手？由你来决定。这位男同学，再来一位女生，这位女生呢是他的经纪人，你来是要跟他解约还是？继续鼓励他，就算这样，我们依然可以当演员。那女的就让王可如，男的让周大伟来吧。好的，来，可如、大伟，大伟是你的男朋友哈。嗯。这样哈，呃，两个同学上来都看过手势，男朋友先上来哈。好。演员告诉词，演技派，面试考核依次。来，预备，开始。露丝，怎么了？没事儿，我就出来看看。今天天气挺好的。嗯，你推我去那儿看看。那边吗？对。我跟你说，我今天中午吃那个番茄炒蛋可好吃了。啊这不是还有一个月的出，一个星期出院了吗？对啊，我开心了，<笑>我就可以离开这个地方了吗？不是，你要能这么想，那也好啊。嗯，你别担心我，啊。嗯，别那么逞强嘛。是的，我能陪你一起走下去。我能陪你，好不好？我会陪你。九早上九点广告，下午录制综艺，晚上拍夜戏，好吧？好。然后你怎么哭了？你你别担心。可以的，可以的，可以的。你看，哎、你你们别碰我，我自己来。你看我自己来。还能行？能行。来，露丝你别，露丝你别这样。哎、露丝来，我能好好拍戏。能、啊。我相信你。好了，你你不要再逼他了。你让我走。你不要，你不能，你不能走了。你让我走。你让他走。他为什么不能走？你让他走。你让他休息，他还没有出院呢。他可以，他可以战胜他自己，这点小事算什么？大伟，你让我走走。不是，你先先先回好吗？你再休息一下。你让我走走，不是。你看着我。哎呀，我
我们不逞强。我想哭就哭。没事，我有本事，我我有作业，我作业是，我作业你能做，你能做。好，停，停，来，那个露丝啊，嗯，愿你终生不经历此事哈。嗯，啊、嗯，谢谢。呃，老师评价，刘还是怎么样？刘，你呢？嗯，刘肯定是刘。太棒了，你是这次所有的表演里唯一让我们都看哭了。演喜剧跟闹剧不一样，喜剧的基本条件就是能演悲剧的，所以，我希望大家能听，不像闹剧一样。好吧，就留吧，就别夸了。好，大家我加一句话啊，很多跟刚刚演配角的或一直没有机会的，人家看看女主角是怎么演的，就这么简单，好吗？啊，坐，第九号。谢谢。我说我不想看了。走吧，今天有没有什么特别的事儿？哥给你讲一个哥的特别的事儿，好不好？嗯，今天我出车。碰见一帮人，哎，要要去抢劫。你说这种事也就只能我碰见，我出力。那我去睡觉吧。看哥抢劫的时候鞋都跑丢了，哥都没说啥，对不对？还是这么的乐观。我说对，我去睡觉。睡吧，但是。可是我问一句，再问一句，再问一句，你这么晚了吃东西了吗？啊，吃东西了吗？刚买了。哥有东西，哥有东西。没关系。啊，好了好了好了。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？送我去医院吧，你别管我了，行不行？去医院干嘛呀？为什么去医院啊？啊？为什么？为什么？为什么要去医院？妹妹，妹妹，哥了解那个医院，你难不稳死了？而且你不需要去医院，你要好了，你知道吗？你要好了，你要站起来了，你要相信你能站起来，对不对？我之前还给你放过一个电影《阿关阿阿甘正传》，哥虽然口条不利索，但是哥明白，没关系的，对不对？嗯，两个。开电视。好，哥陪你看。重点还是在找露丝身上，来，找露丝，我一下。来。嗯。怎么了？怎么了？丑姑娘嫁不出去了，对不对？哥这个形象，你怎么能难看呢？是不是？我哪里也没人知道呢？你相信我，如果路边有这样的一个人，你马上给送去医院，你知道吗？他这里一定有问题。以前我给我一个学生出过一道题，说你走在路上，发现地上有个钱包，然后你捡了它，很有意思。所有的演员演，都会演出要捡钱包的感觉来。以前我们还有学生这样演，谁的钱包？妈，请问谁的钱包？哎，是不是？我哪里也没人知道呢。你相信我，如果路边有这样的一个人，你马上给送去医院，你知道吗？他这里一定有问题。我的天，怎么那么自由啊？钱包来了，来，捡个钱包，来，捡个钱包。你走路上来，就你走路上可以扔个钱包，想据为己有。冰冰，你来一个，来一个，来冰冰，来一个，来一个，好，来冰冰开始，那我来了，谁钱包丢了？中了，中了，中了，中了，中了。
中了，中了。冰冰到了，你就是 number one。我告诉你，对对对对,对。刚刚我们老师亲自说了这样的演法。最烂，我没说，我没说，我没说，最烂。是这样的，我跟你们讲哈，就刚才这道题，我为了验证老百姓真实反应会怎么样，我曾经真的买了十个钱包，我扔在路边，我发现老百姓没有一个像我们演员一样的，老百姓，老百姓怎么演？我告诉你，人家不是演。嗯、我扔在扔在路边的那个老百姓是这样的。对对对，是的，我见过。但是你知道吧，我们没有这个勇气，我们觉得表演这么快吗？这就要表演吗？那谁都会啊。于是我们不敢这样演。来来来，我们大家一起去那里。我们开始下一个啊，呃，下一个考题是，用开心的状态说一件悲伤的事。扮演者是朱志玲。助演嘉宾是周大伟，我要感受到悲伤。开始，来，安静。哎，你觉得人活着为了什么？人活着，我觉得啊，做人很难。不是，你说，你说做人怎么为什么这么难呢？你说清楚啊，什么事啊？不然你找我出来我。你觉得现在真完成不了这个，完成不了，所以就赶紧卡掉他，他错了就面对。好了，停停停停停，朱志玲，你过来一下。你为什么从头到尾都很悲伤的来讲他？因为我控制不住我自己的情绪。啊，学表演的意义就是我们是可以控制自己行动、控制自己情绪的。我们的控制来让他到我们想要的那个点去。你说，所以呢，没有扣到于正老师这个题，懂我的意思吗？呃，还是要学一些控制力啊。啊，对不起，可能情绪没控制。这回就小张了。朱志林他今天的表演，是因为我不管你说的再真实，他都没有扣题，最高任务都是失败的。演员有个叫最高任务，我不能丢掉我塑造的角色的最高任务是什么？是我很开心。你看这个开心的，你一上来就已经不开心了。建组，我最有经验。我以前是跑组王，我一呃二零零三年那年，我一年见了三百六十个剧组，我基本上都是跟一个叫周一伟的人，我们两个人一起去建组，啊，我们两个人当时是同班同学。有一天我们去一个地方叫糊涂宾馆，一进去刚好遇到副导演和四五个老板在那聊天，我们俩刚好就碎，你知道吗？一敲门进去，哎，说这么多人，我们先出去。说别别别，进来进来。然后那副导演说。你看啊，几个老板，什么人做不了演员？我就拿这两个来做比喻哈、啊。然后我们就以为两个人就站在那里说：“好，站好。”他特别高，我特别矮，两站在那。副长说：“你看哈、啊，像这种的他就做不了演员的。”那个投资方说：“怎么看做不了？你看啊，这个一看就是广东人是吗？”我说：“对。”你看他长得，第一侏儒，特别矮；第二个，你看他大脑门像个猿人一样，这种是做不了演员的。然后周一伟在旁边就这样，就拼命笑。这个大哥哥也做不了，你看他嘴巴像香肠，香肠嘴。我们两个就在站在被一群这样选选用。OK， 先回去吧，你们。我们俩哦哦，谢谢，谢谢老师啊。照片还要留吗？哎，那留干嘛呢？做不了演员留什么照片？我们俩走了，走到门口摁电梯，摁完以后进电梯，电梯打开门以后一直站，就是忘了摁一楼，你知道吗？就一直都忘了摁一楼。啊，我是不是很开心跟你讲一件事情？但你这个事情你觉得是快乐的吗？我告诉你，我有时候深夜想起我都难受。爸爸开始了。哦，好，来。听完张颂老师的故事后，就觉得自己受的苦就是还是太少了，然后挺平顺的，就没经历过这些痛苦，然后就突然那天意识到需要有很丰富的这个人生经历，才能把那个戏给演好嘛。